。十七岁中国跳高女神太绝了，轻松跳出一米八四，直接达标国家健将。2023年最后的室外田径比赛，在11月11日光棍节这一天，又出现了一位田径天才少女谭鑫，在跳高比赛中跳出了一米八四超强成绩，在夺得冠军的同时，达到国家级运动健将标准，可以说是新一代的跳高女神。谭鑫， 06年出生，是年仅17岁的小女孩。谭鑫就读于北京第八十中学高三十三班，因为个人运动天赋被发掘。而这场中学组的女子跳高对决，并不比大学组的简单。本次比赛冠军种子选手，一位是来自浙江的金若萱，一位是来自河南的武玉彤。金若萱最好成绩是一米八一，拿到过全省的跳高冠军。吴玉彤则凭借一米八零的成绩拿到了今年全国田径锦标赛冠军，打破了陈峰十一年的全国纪录。谭鑫第一跳一米六九，谭鑫非常轻松就越过了。这个高度还是比较简单的，一米六九的高度对于吴玉彤和金若萱来说也是很轻松的小阶段。接下来是一米七二，谭鑫照旧在第一次就非常轻松越过了。对于金若萱来说，一米七二她还能把握住，也是一把就过。吴玉彤则是选择免跳，接下来一米七五的高度，谭鑫的实力实在是太强了，居然在第一跳就跳过了。金若萱和吴玉彤在这个高度的表现差强人意，在最后一跳极限越过。跳高的难度就是这样一步步增加，而且非常看临场发挥。接下来是一米七八的高度，这个高度对于未成年来说不是那么容易的，就连谭鑫第一跳都没有成功。不过在第二跳的时候，谭鑫还是有惊无险的过了。金若萱的实力不俗，最终也是成功跳过了一米七八。吴玉彤再次选择免跳，转而挑战更高更难的一米八零，但是这个高度还是很难的。虽然吴玉彤达到过，这次却实在无缘。金若萱在多次努力之后，还是败在了一米八零的高度之下。谭鑫迎来女子跳高的分界点，第一次跳，谭鑫也无法完美越过。谭鑫为自己加油打气，然后再次试跳，这一次谭鑫竟然一举越过了，实在是太不容易了。谭鑫现在的成绩稳拿金牌，但是他还想再挑战一下自我，挑战更难的一米八四高度。谭鑫第一次试跳很可惜没有成功，不过此时的谭鑫没有压力，反而动力十足，只要跳过去就能打破自己的 PB。抱着这样的信念，谭鑫发起冲刺。随着谭鑫优美越过横杆，这位17岁的小姑娘创造了自己新的个人 PB， 同时也拿下了全国比赛中学组的冠军。谭鑫的好成绩离不开刻苦训练和教练的指导，他的教练是谭正泽，同时谭正泽也是谭鑫的父亲。谭鑫每天都会挤出三个小时的时间来进行父亲量身定做的训练计划，小小年纪就能做到风雨无阻，未来还有什么能阻挡他呢？让我们期待谭鑫乘风破浪的那一刻吧。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。十七岁中国跳高女神也太猛了，轻松跳出一米八零，一举打破陈峰十一年的记录，是中国跳高未来之星啊！武玉彤这个成绩在未成年组是十分不错的，女子跳高一级运动员的标准是一米七五，武玉彤甚至达到了国家一级运动员。武玉彤是河南省实验中学高二学生，从小就被体育老师看中，在六年级的时候开始参加比赛，在区运动会中跳了一米三一的好成绩，然后到了初一，武玉彤身高就来到了一米七零，简直天选的跳高女神啊！在初三的时候，吴玉彤身高达到了一米八一。经过张凯教练的教导，吴玉彤打好专业基础，开始参加2022年全国中学生田径锦标赛女子跳高。在决赛中，吴玉彤一举跳出一米七五，拿下了比赛的冠军。一年后，吴玉彤十七岁了，身高甚至达到了一米八三。此时的她再一次来到了全国中学生田径锦标赛。吴玉彤不仅身高变了，实力更是有所增加。这次比赛几乎是吴玉彤和赵宇轩两个人的对拼。
第一跳，吴一桐直接要了一米四四，赵宇轩跟上，直接要了一米五六，吴一桐非常顺利的开局，拿下了前三跳，而且还是一次就越过了一米六零，排在了第一位。赵宇轩前两跳也十分成功，第二跳就成功越过了一米六零，到了第三跳，赵宇轩选择挑战一米六三，他再一次成功了。逆转成为了第一，两个人开始了你追我赶的状态。武玉彤和赵宇轩都成功越过了一米六六，挑战成功了一米六九。接下来赵宇轩再度拔高，一次就过了一米七二。武玉彤也选择拔高，挑战更高的一米七五。武玉彤一次就过了，赵宇轩迎来挑战，无奈一米七五太难了。赵宇轩连续三次挑战全部失败。最终锁定一米七二拿到亚军。此时的武玉彤已经拿到了冠军桂冠，但是他还想再一次挑战自我，向一米七九的赛会纪录发起冲锋。这次是一米八零的高度，这位才十七岁的高中女孩在第二次就成功起跳，这一跳直接打破了赛会十一年的记录。武玉彤拿下了比赛的冠军。这个女孩的未来能走到什么地步呢？女子跳高世界纪录是保加利亚运动员科斯塔迪诺娃在1987年跳出的2米09。36年过去了，明年的巴黎奥运会会有人能打破这一记录吗？如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。在田径场上，一直以来有一位美女的身影。高挑的身材，甜美的外形，再加上那妩媚勾人的大眼，真是犹如仙女下凡。亚罗斯拉娃·马胡奇克，二零零一年九月生于乌克兰，是乌克兰女子跳高运动员。十五岁时就惊人的跳出了一米九二的成绩，一举拿下了二零一七年内罗华国际田联世界 U 十八锦标赛金牌，这也堪称世界 U 十八锦标赛历史上最大的差距。亚罗斯拉娃·马胡奇克年纪轻轻就成为了女子跳高 U20 室内和室外纪录的保持者，并一度多次打破室内女子跳高青年世界纪录。亚罗斯拉娃除了外貌出众，首度参加世锦赛中就以两米零四的成绩夺下银牌，并创下 U20 的世界纪录，可以说是女子跳高界的亮眼新星,星。这位美女运动员除了高颜值，亚罗斯拉娃私下穿搭同样超吸睛，不管是女人为爆棚的性感穿搭，还是运动休闲造型，都能够完美驾驭。重点是也不会有侵略性，还能营造出十分亲近的感觉。极为出色的成绩和惊为天人的神仙颜值，让她在田径赛场上无比吸睛。现在跳高采用的是背跃式，背跃式跳高是一种以杆上背弓姿势向上甩腿越过横杆，过杆后以背部落垫的跳高方式。跳背跃式跳高的运动员要充分的发挥助跑的水平速度，起跳。起跳时要发挥起跳爆发力，摆动腿，弯腿摆动，其技术表现为弧线助跑，远离横杆的腿起跳，一侧臂隐蔽，摆动腿屈摆内旋，使身体背对横杆，腾空而起，高仰的头部越过横杆以后，髋部接着挺起，形成一个反弯弓，双脚急速上提，头靠前，背靠下，双脚提起，整个身体依次越过横杆，以肩背落垫。滚翻缓冲，该技术因身体重心离横杆较近，甚至低于横杆高度，能充分利用腾空高度，是目前最优越、最广泛的过杆方式。很多女神级的运动员都采用这样方式越过横杆，不仅使用，还可以表现出她的优雅。
，亚罗斯拉娃现在还年轻，在下一届奥运会上还会有更好的表现。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。